আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ দূরের ও কাছের অগণিত দর্শক ভাই ও বোন এই মুহূর্তে যারা যারা টিভি সেটের সামনে বসে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি তারিক মোহাম্মদ নাসরুল্লাহ প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন শুক্রবারের চ্যানেল এস এর বিশেষ আয়োজন এবং নিয়মিত অনুষ্ঠান ইসলাম এসেনশিয়ালস এই অনুষ্ঠানে বরাবরের মতোই আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য আমরা স্টুডিওতে আমন্ত্রণ আমন্ত্রণ জানিয়েছি বিশিষ্ট আলেমে দিন শেখ মাওলানা আব্দুর রহমান মাদানি শেখ মাওলানা আব্দুর রহমান মাদানি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া সাহানা আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিক দর্শক মন দর্শক ভাই বোন সবার পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা যে আপনি আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন আমি সবাইকে সালাম জানাচ্ছি শুভেচ্ছা আমি সহ দর্শক ভাই বোন সবাই আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি ইনশাআল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন প্রিয় দর্শক ইসলাম এসেনশিয়ালস সময়ের সাথে সম্পৃক্ত যে সকল ঘটনাবলী আমাদের দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত সেই সকল ঘটনাবলী নিয়ে এবং এটার সাথে শরীয়তের কি সম্পর্ক এই সকল ঘটনাবলী নিয়ে এই সকল প্রশ্নের উত্তর নিয়ে প্রতি সপ্তাহে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়ে থাকে তেমনি গত সপ্তাহে আপনারা জেনেছেন মহারম মাসের সাথে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্পৃক্ত যেমন আশুর আশুর রসুল্লাহ আলী সাল্লামের যুগ পর্যন্ত আশুরার সাথে সম্পৃক্ত যে সকল ঘটনাবলী রয়েছে এগুলোর ব্যাপারে আপনারা বিস্তারিত আলোচনা শুনেছেন ইনশাআল্লাহ গত সপ্তাহের কন্টিনিউশন আমরা চালিয়ে যাব আজকের সপ আজকেও তো আজকে ইনশাআল্লাহ আমরা আশুরার পরে যে কারবালার ঘটনা যেটা রয়েছে ইনশাআল্লাহ এটার সাথে সম্পৃক্ত যে সকল ঘটনা বলি যা শিক্ষণীয় এ সকল বিষয় নিয়ে ইনশাআল্লাহ আজকে আমরা কথা বলবো তার আগে এক দর্শক এক বোন একটি চিঠি লিখেছেন আমরা চিঠি দিয়ে শুরু করি চিঠি দিয়ে শুরু করি তিনি তিনটা প্রশ্ন করেছেন যদিও এই প্রশ্নগুলো বিভিন্ন সময় রিপিট করা হয়ে থাকে হয়তো সেই বোন তিনি মিস করেছেন তার প্রথম প্রশ্ন হলো আমরা যে সকালের দোয়াগুলো পড়ি এটা মাঝে মাঝে পড়লাম আবার কখনো কখনো বাদ দিয়ে দিলাম হয়তো বাচ্চাদের কারণে অথবা অন্য কোনো অসুস্থতার কারণে যদি মাঝে মাঝে বাদ দিয়ে দিই তাহলে কোনো সমস্যা হবে কিনা আচ্ছা এক নম্বর প্রশ্ন আর দুই নম্বর প্রশ্ন হলো যে নামাজের পরে যে সকল মসনুন দোয়াগুলো পড়তে হয় যে সকল তাসবিহ তাহলিল করতে হয় রসুল সাল্লাহ আলি ইসলাম যে সকল তাসবিহগুলো করতেন আমি ফরজ নামাজের সাথে সাথে সেগুলো না করে যদি সকল নামাজগুলো শূন্যত শেষ করে এরপরে করি তাহলে কোনো সমস্যা আছে কি না আর তিন নম্বর প্রশ্নের দুইটি অংশ একটা হচ্ছে আমার মেয়ের আমার পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা স্কুলে যাইতেছে তার জন্ম তারিখ আগামী মাসে আচ্ছা তো জন্ম তারিখ পালন করব কিনা স্কুল থেকে বিভিন্ন ইন্সপায়ারেশন আসে আসে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের গিফট দেওয়া হয় তো আমাদের কি করণীয় সেক্ষেত্রে আর বাচ্চাদের জন্য বেবি ডোল দিয়ে খেলা যাওয়া যাচ্ছে কিনা এই হলো ওনার প্রশ্ন যে বোন সম্ভবত যিনি আমাদের লিখেছেন প্রশ্ন তো অনেকগুলোই হয়ে গেল এর মধ্যে তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে আমরা সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন আমাদের কাছে ছিল আমরা একটা একটা করে আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়া শুরু করি যে আপনি বলেছেন সকাল এবং সন্ধ্যায় যে মসনুন দোয়া আছে এই দোয়া যদি আমরা মাঝে মধ্যে ভুলে যাই তাহলে কোনো অসুবিধা আছে কিনা আসলে উচিত হলো এই দোয়া যেন নিয়মিত পড়াটা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয় এই দোয়াগুলো পড়া সুন্নত এবং বিশেষ করে আল্লাহ সুবহান হুয়া তা আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে প্রোটেকশন দেন যদি আমরা কোনো কারণে বাচ্চাদের কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে দোয়া পড়া ভুলে যায় তাহলে সুন্নতের খেলাফ এটা হয় যেমন সকালবেলায় আমাদের দোয়া রয়েছে আসবাহানা আলা ফিতরতুল ইসলাম ও আলা নিমতুল ইমান ও আলা দিন নবীন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম ও আলা মিল্লতে আবিন ইব্রাহিম হানিফা ওমা কান আমিন আল মুশিকিন ঠিক সন্দেহ আছে আমসাইন আলা ফিতরতুল ইসলাম ওই একই দোয়া আসবাহানা জায়গা আমসাইন বলে যে দোয়া রয়েছে এই দোয়াগুলো পড়া সুন্নত তবে সুন্নত আমল করলে ভালো যদি কোনো কারণে কেউ ভুলে যান এর জন্য আল্লাহ তালা গুনাহ দিবেন না কিন্তু একটা ফজিলত থেকে আমরা মাহরুম থেকে গেলাম সেটা হলো কথা এই জন্য আমরা নিয়মিত অভ্যাস করা উচিত এরপরে যদি একান্ত আমরা না পারি তার জন্য আল্লাহ তালা এর জন্য আমাদেরকে গুনাহ দিবেন না তবে আমাদের অভ্যাসটা নিয়মিত হওয়া উচিত দ্বিতীয়ত আপনি যে প্রশ্ন করেছেন নামাজের পরে যেই মসনুন দোয়াগুলো রয়েছে এই দোয়াটা মূলত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ফরজ নামাজের পরেই পড়তেন 
যে রাবিল হাদিস সাহাবি যিনি এটা বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন দুবুরা কুল্লে সলাতিন মাকতুবাতিন যে আল্লাহর রসুল প্রত্যেক মাকতুবা মানে হলো ফরজ ফরজ নামাজের পরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম দোয়া পড়তেন এই জন্য সুন্নত হলো যে আমরা ফরজ যখন শেষ করি সে ফরজ শেষ করার পরে সুন্নত পড়ার আগে যেন আমরা এই দোয়াগুলোকে বলি আল্লাহ সালাম আমিন কাসালাম আমরাচিত আপনি তৃতীয় তো প্রশ্ন করেছেন আপনার একটা পাঁচ বছরের বাচ্চা আগামী মাসে তার বার্থডে আসছে আপনি সেলিব্রেট করবেন কি না বাচ্চারা প্রাইমারি স্কুলে যায় এবং অন্য অন্য ফ্রেন্ডসদের বার্থডে সেলিব্রেট করা হয় এখন এই যে সুইট কিনতে পাওয়া যায় আপনার রোজ সুইট আছে এরপরে আরও কি কি আছে যেন সেলিব্রেশন হতো একটা এসের নাম সুইটের নাম এগুলো বাচ্চারা পছন্দ করে এগুলো কিনতে হয় আমরা করব কি না আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার বাচ্চাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে আমরা বার্থডে সেলিব্রেট করি না আমারও বাচ্চা আছে নয় বছরের একটা আছে ছয় বছরের একটা আছে দুই বছরের একটা আছে তো আমরা কিন্তু তাদের স্কুলগুলোতে অন্য অন্য বাচ্চাদের বাচ্চাদের তারা যেভাবে সেলিব্রেট করে আমার বাচ্চারা এটা করে না এবং তারা এটা এখন আর চায়ও না আমরা ঘরে তাদেরকে মোটিভেট করেছি এবং বলেছি যে আমরা বার্থডে সেলিব্রেট করি না এই হিসেবে তারা সুইটের জন্য কোনো ডিমান্ড করে না প্রথম দিকে যখন বাচ্চারা আরও ছোট ছিল যদি কোনো বাচ্চা শুনতে না চায় তাহলে যদি আপনার একান্ত কিছু করতে হয় ঘরোয়া পরিবেশে তাহলে আপনি একজাক্টলি বার্থডেতে না করে আপনি বার্থডের আগে অথবা পরে হয়তো বাচ্চাদেরকে তো কত গিফট দেন আপনি কোনো কিছু করলেন কিন্তু একজাক্টলি বার্থডে সেলিব্রেট করতে হবে এই কালচারের মধ্যে যেন আমরা ঢুকে না যাই ধীরে ধীরে এখন যদি আমি আমার বাচ্চাদেরকে বোঝাই আর মৌলানা তারেক নাসুল্লাহ তার বাচ্চাদেরকে বোঝায় আর আপনি বোন আপনার বাচ্চাদেরকে বোঝান তাহলে আমরা তিনজন হয়ে গেলাম কিন্তু এর পক্ষে ধীরে ধীরে আমাদের সংখ্যা এভাবে বাড়বে যদি সিচুয়েশন এমনই হয়ে যায় যে বাচ্চা এমন আপসেট হয়েছে তাকে আর ম্যানেজ করা সম্ভব হচ্ছে না সব বাচ্চাদের ক্লাসে হয়েছে তা সেও আপনার এখন ইগো ধরেছে তার অবস্থায় হওয়াই লাগবে এরকম সিচুয়েশনে হয়তো আপনি যেহেতু বাচ্চা মানুষকে বোঝানোর জন্য হয়তো ফর দ্য টাইম বিং আপনি কোনো বছর এটা করেছেন এটা ডিফারেন্ট কিন্তু এটা যেন কোনো কন্টিনিউস প্র্যাকটিস আমাদের জন্য হয়ে না যায় বার্থডে সেলিব্রেশন যেন আমাদের কালচারে পরিণত না হয় কারণ এটা আসলে ইসলামিক কালচার এইভাবে না আর আমি যেভাবে বলেছি বাচ্চাদেরকে আমরা মোটিভেট করি এবং এটাকে অন্যভাবে আমরা অল্টারনেটিভ বাচ্চাদের জন্য নিয়ে আসি এটাই কিন্তু আমাদের জন্য আসলে সুন্দর হবে আর সর্বশেষ যে প্রশ্ন আপনি করেছেন যে পুতুল যেটা ডলি দিয়ে বাচ্চাদের মেয়েরা অনেক সময় খেলতে চায় এটা বাচ্চাদের জন্য এটা খেলা যায় এজ আছে তাতে অসুবিধা নেই এমনকি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম আয়সা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তালা আনহাকে অ্যালাউ করেছেন এরকম ডল দিয়ে পুতুল দিয়ে খেলার জন্য এই হাদিসের উপরে ভিত্তি করে এই ঘটনার উপরে ভিত্তি করে ওলামাই কারাম মতামত দিয়েছেন যে বাচ্চারা যদি ডল দিয়ে খেলে তাহলে অসুবিধা নাই কিন্তু যেন এমন জাতীয় ডল আনা আনা হয় যে বাচ্চারা বড় হলেও যেন তার উপরে যেন তাদের আগ্রহ থেকে না যায় নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো এই ডলিগুলোকে যেন ঘরে যেন খুব সম্মান করে এগুলোকে রাখা না হয় এগুলোকে যদি আপনি শোকেজের মধ্যে রেখে আপনার মূর্তির মতো করে রাখেন আইডলের মতো করে রাখেন তাহলে কমপ্লেন সেখানে আছে বাচ্চাদের খেলনা যেভাবে যেখানে সেখানে পড়ে থাকে তাদের টয় বক্সের মধ্যে থাকে এখানে থাকলে অসুবিধা নেই কিন্তু ঘরের মধ্যে এটা কোনো সম্মানজনক জায়গাতে থাকা উচিত না এদেরকে সম্মান জানানো উচিত না এটা বাচ্চার খেলনা হিসেবে এটা যা এজ তবে ধীরে ধীরে আমাদের উচিত হলো যে বাচ্চারা খুব ছোট থাকতে খেলেছে বাচ্চা একটু বড় হলে আস্তে আস্তে তাদের অভ্যাস পরিবর্তন করানোর জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত জাজাকুমুল্লাহ খেরান আল্লাহ আমাদের এর উপরে আমল করার তৌফিক দিন আমাদের মধ্যে নেই উনি অসুস্থ ওনার পক্ষ থেকে দোয়া চাওয়া হচ্ছে আপনাদের সবাই আপনার ওনার জন্য দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ হচ্ছে তো আল্লাহ তালা যেন ওনাকে সুস্থ করেন এবং আমাদের আরো অনেক ঘর থেকেও খবর এসেছে অনেক ঘরে বাচ্চারা অসুস্থ 
অনেক ভাই বোনরা অসুস্থ যারা হজ থেকে এসেছেন তাদের কফিং তো অনেকের এখনো সুস্থ হয়নি আমাদের অনেকের গলা এখনো পুরোপুরি ঠিকও হয়নি তো এরকম যারা অসুস্থতার মাঝে আমরা আছি আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে সুস্থ করে দেন এবং আমরা আশা করি আনসারি ভাই ইনশাআল্লাহ সামনের সপ্তাহে আমাদের মধ্যে আসতে পারবেন ইনশাআল্লাহ আমরা সেই দোয়াই করছি দর্শক অনেকেই আমাদের সাথে কথা বলার জন্য লাইনে আছেন দেখি কে আছেন এই মুহূর্তে লাইনে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভাই আমি এত সমস্যা জান বলাই ফোন হচ্ছিলাম আমার এক কোন নেই আচ্ছা না কিছুই তাহলে তাহলে তালা হাতে লাইস কন্ট্রোল রুম আমরা কোন কিছু শুনতে পাচ্ছি না দর্শক কি লাইনে আছেন কলার লাইনে আছেন জি ভাই আমি লাইনে আছি ফোনটা নেই আপনি আমারে একটা কেমন ইকো শোনা যাচ্ছে আমার মনে হয় কন্ট্রোল রুম থেকে আমরা রিকোয়েস্ট করব যে আমাদের কে স্টুডিওতে কল আপনারা দেন ইনশাআল্লাহ তো আমরা যদি কোনো টেকনিক্যাল প্রবলেম থাকে সেটা সলভ হোক আমরা ইন দ্য মিন টাইম একটু ডিসকাশনে যাই নো প্রবলেম ইনশাআল্লাহ তো আমরা আজকে যে আলোচনা করার কথা বলছিলাম যে আমরা আলোচনা করব যে আশুরার সাথে কারবালার ঘটনার কি সম্পর্ক রয়েছে আপনি একটু আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবেন হ্যাঁ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম গত সপ্তাহে আপনাদের অনেকের মনে আছে যে আমরা ইতিহাস দিয়ে শুরু করেছিলাম এবং হাদিসের অথেন্টিক ইতিহাস যেটা সেখান দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম যে নূহ আলাইহিস সালামের প্লাবন যেটা মুসনাদে আহমদের বর্ণনা আশুরার দিনে মহরমের দশ তারিখে শেষ হয়েছিল এবং নূহ আলাহ সাল্লামের কিস্তি জুদি পাহাড়ের উপরে ল্যান্ড করেছিল এবং মুসা আলাইহ সাল্লামকে আল্লাহ সুবাহন হুয়াতালা বানি ইসরায়েলরা সহ তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন ফেরাউন আর ফেরাউনের বংশকে আল্লাহ তালা পানিতে ডুবিয়ে মেরেছেন এই মহরম মাসের দশ তারিখে আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমাদেরকে দশ তারিখে রোজা রাখতে বলেছেন এবং নয় তারিখ তার সঙ্গে অ্যাড করতে বলেছেন এটাই ছিল হলো আমাদের আলোচনা গত সপ্তাহে এরপরে আল্লাহ রসুলের পরে কি হলো সে সম্পর্কে আমাদেরকে বলতে হবে আচ্ছা আমরা মনে হয় কলারকে ফিরে পেয়েছি দেখি কে লাইনে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি বোন আপনি প্রশ্ন ভাই আমি কি আমি কি তো প্রোগ্রামের মধ্যে একটা প্রশ্ন দিয়ে দিতাম পার মনে জি জি অবশ্যই পারবেন বলেন মানে এটা সামিস্ত সম্পর্ক লই আসা জিনিস घटना लिखते चान विस्तारित शा लगे रहमतुल्लाह السلام عليكم السلام السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتش ام مدني سمدني ختم التوصل جي جي بولي جي السلام عليكم بون السلام عليكم اتش ام خلنا مختاز انسان بلغي وزن قران شريف ما زي ام راس كتا وسجد فوري جي وقت كلي ادا خرين وانت زن تمصل جي ঠিক আছে بون আর কিছু জানার আছে নি আপনার জি আর একটা আছে দরিলে কো আমার ওনে কোনো জরুরি কারণ বসত নাই নি আমার মুগরিব নামাজ হজ হই গেছে কি জি তে ও খাজা নামাজ কিলে আদে করতা মুক্তা তামি জান তমসলাম কিলে ফর ফরনি আনা জি ঠিক আছে সুন্নত ফরন সকল তালা গাই আ খাজা আদে করা লাগে নি না খালি ফর চললে হয় জি ঠিক আছে বোন আর কোন তা কিছু আছে আপনার দিনে আতে আমি ফোন রাখার পরে আপনি উত্তর দিবেন জি ইনশাআল্লাহ কোনো অসুবিধা নাই বোন कुरान शरीफ शेषदार आयात जो पढ़ी मन करें 
সর্বশেষ সেজদা হলো সুরা আলা যেটা এক রবিস্মি রব্বি কাল্লাজি খালাক যেটা এটা সর্বশেষ আয়াত এটা হলো এখানে একটা সর্বশেষ সেজদা চোদ্দ নম্বর সেজদা হলো এটা ওই আয়াতটা যখন আমরা পড়ি তখন ওই আয়াত পড়ার পরে আমরা একটা সেজদা দিতে হবে এটা মনে করেন যদি আপনি দাঁড়ায় দাঁড়ায় কোরআন শরীফ পড়তেছেন তো আপনি দাঁড়ানোর থেকে সরাসরি রুকু লাগবে না এখানে সরাসরি আপনি সেজদায় চলে যাবেন যদি আপনি বসা অবস্থায় থাকেন বোন বা ভাই যেই শুনতেছেন আমাদের প্রোগ্রাম দেখছেন তাহলে আপনি বসা অবস্থায় যদি থাকেন আপনি বসার থেকে সেজদায় চলে যেতে পারবেন আপনার জন্য যায় যাচ্ছে কোনো অসুবিধা নেই আর যদি আপনি চান যে না আমি বসার থেকে দাঁড়াবো দাঁড়ানোর পরে আমি সেজদায় যাব তাহলে আপনি সেটাও আপনি যেতে পারবেন এই জন্য এটা একটা সেজদা দিতে হয় এটা দুইটা সেজদা না আপনারা অনেকে যারা তারাবির নামাজ পড়েন জামাতে বোনরাও তো যায় মাসাল্লাহ সুবিধা হয়েছে তো তারাবির নামাজে যখন আমাদের হাফেজ সাহেবরা যখন সেজদার আয়াত যখন তেলাওয়াত করেন আগে তো আমাকে হাফেজ সাহেবরা আরও ভালো মাসাল্লাহ ঘোষণা দেয় যে দ্বিতীয় রাকাতে সেজদা হবে এরকম ঘোষণা হয় এরপরে দ্বিতীয় রাকাতে যখন সেজদার আয়াত পড়া হয় তখন দেখবেন যে সরাসরি আমরা সেজদায় চলে যাই আবার উঠে দাঁড়ায় যাই তো ঠিক ওইভাবেও আমরা এটা বড় একটা শিক্ষা আমাদের জন্য আমরা সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করলে সাথে সাথে আমরা সেজদায় চলে যাব এবং আমরা একটা সেজদা করব এখন কোয়েশ্চেন হলো সেজদায় গিয়ে আমরা কি পড়ব সেজদার নর্মাল তো জিনিস আছে সুবাহান আরবি আল আলা যেটা আছে এটা আপনি পড়তে পারেন আরও অন্য অন্য দোয়া আছে যেটা এখানে পড়া যায় যেমন এই এটার বর্ণনা এসেছে যে এই দোয়া পড়া যায় আল্লাহ হুমা সাজাদ আলাহি ফির আল্লাহ আমার চেহারা তোমার জন্য সেজদা করেছে তুমি চেহারাকে মাপ করো এছাড়া আরও অন্য অন্য আরও দোয়া আছে দোয়া পড়া যদি অত দোয়া কনফিউশন লাগে খালি আপনি সেজদা দিয়ে সুবাহান রবি আল্লাহ আলা বললেও তাতে কোনো অসুবিধা নেই এরকম চোদ্দটা সেজদা হানাফি মজাহাব অনুযায়ী আমরা দিয়ে থাকি আরও সুরা হাজের শেষে আর একটা সেজদা আছে যেটা সাফি মাজহাব অনুযায়ী দেওয়া হয় তো সেজন্য সেজদার যে বিষয়টা আছে এটা একটা সেজদা দিতে হয় এবং আপনি যে অবস্থায় আছেন এই অবস্থা থেকে সরাসরি সেজদায় চলে যাওয়া যায় অথবা দাঁড়ানোর পরও সেজদায় যাওয়া যায় দুটোই করতে পারেন দ্বিতীয় যে আপনার কোশ্চেন কোনো কারণে মগরিবের নামাজ কাজা হয়েছে এখন ঈশান নামাজের সময় এসে গেছে আপনি কি করবেন আপনি মাগরিবের কাজা প্রথমে আদায় করবেন এবং তিন রাকাত ফরজ আদায় করবেন কাজা আদায় করতে হয় শুধু ফরজের সুন্নতের কাজা দরকার হয় না তবে ওয়াজিবের কাজা আদায় করার ব্যাপারে অনেকে বলেছেন যদি এশার নামাজ কারো কাজা হয়েছে তখন আপনি এশার চার রেখাত ফরজ এবং আপনি তিন রেখাত যদি ভেতের আদায় করেন তাহলে সেটাও আদায় করতে পারেন কিন্তু কাজা মেনলি আদায় করতে হয় হলো ফরজের এই জন্য মাগরিবের নামাজ যদি আপনার কাজা হয়ে অন্য নামাজে রক্ত এসে যায় আপনি মাগরিবের তিন রাকাত মাগরিবের তিন রাকাত আপনি ফরজ আদায় করবেন কাজা শুধুমাত্র সুন্নতের কাজা করা লাগবে না এরপর আপনি সান নামাজ আদায় করবেন ধন্যবাদ বোন আপনার প্রশ্নের জন্য আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন বোন আমরা পরবর্তী কলার কাছে যাচ্ছি কে আছেন লাইনে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম আমি গতবার দেশে গিয়ে দেখলাম যে খুব জটিল দুটো প্রশ্ন এবং আমার সম্ভবত ভাই সুইজারল্যান্ডের কোন ভাই হবেন প্রশ্ন করেছেন কণ্ঠটা এরকম মনে হচ্ছিল তো প্রশ্ন আপনি যে দুটো করেছেন খুবই জটিল এবং প্রথম যেটা প্রশ্নটা সেটা হলো যে আপন ভাইকে আপন ভাই বলে তো আরও দেন যারা সেটা দেখা যাচ্ছে যে নিজের পাড়া প্রতিবেশী কেউ আত্মীয় স্বজনকে নিজের সন্তান বলে ইউরোপের কোনো দেশে নিয়ে আসছে ইউকেতে নিয়ে আসছে সুইজারল্যান্ডে নিয়ে আসছে জার্মানি ইটালি কোনোখানে নিয়ে আসছে এটা কি হয়েছে এটা সম্পূর্ণ ধোকাবাজি হয়েছে চিটিং হয়েছে এটা নিঃসন্দেহে যে কাজ করা হয়েছে এটা কবিরা গুণা হয়েছে কারণ এখানে মানুষের যে বাবা মা এবং সন্তানের যে সম্পর্ক এটা আলাদা ধরনের একটা সম্পর্ক 
এই সম্পর্কের মধ্যে বংশের মধ্যে কলঙ্ক দেওয়া হয়েছে আসলে সেই হিসেবে নিঃসন্দেহে এটা কবিরা গুনাহ হয়েছে কোনো সন্দেহ নাই তো সেই হিসেবে এখন এরকম যারা করেছেন তারা অন্যায় করেছেন তারা ভুল করেছেন তো এখন তারা কি করবেন এখন এই নিয়ম অনুযায়ী এটা দুটো দিক এখানে আছে প্রথমত হলো যে শরীয়ত অনুযায়ী তারা তো অবশ্যই এটার জন্য তওবা করতে হবে কারণ এমনও তো হাদিসের মধ্যে এরকম এসেছে যারা নিজের বাপকেও অস্বীকার করে এবং অন্যকে নিজের বাপ বলে স্বীকার করে ফকত বা আবে গদাবে মিন আল্লাহ সে আল্লাহর গজবের মধ্যে পতিত হয়ে গেল কাজেই এটা আল্লাহর গজবের মধ্যে পতিত হয়ে গেছে এরকম লোকজন তাদের খালেস দিলে তওবা করার দরকার এবং এই তওবা আল্লাহ কবুল করবেন কিনা আল্লাহ তালাই ভালো জানেন যেহেতু আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে বলেছেন শিরকের গুণা ছাড়া অন্য যে কোনো গুণা আল্লাহ কোনো না কোনোভাবে মাফ করতে পারেন এটা আল্লাহ তালার উপরে ছেড়ে দিতে হবে কিন্তু এটা অত্যন্ত শক্ত গুণার কাজ হয়েছে এটা মোটেই উচিত হয় নাই এই ফাউন্ডেশনের উপরে ভিত্তি করে সামনের জীবনে যা কিছু করা হবে এই ফাউন্ডেশনটা একটা হারামের উপরে হলো এটা ঠিক হয় নাই দুই দিনের জীবনের জন্য বেটার লাইফ বেটার লাইফ আমরা বলি কতজনের লাইফ যে বেটার হয়েছে আর কতজনের লাইফ যে ইউরোপে এসে ধ্বংস হয়েছে এই বাস বেসার আপনারাই করবেন আমি এই বাস বেসারের ভার আপনাদের উপরে ছেড়ে দিলাম এই জন্য এটা অত্যন্ত অন্যায় কাজ হয়েছে গর্হিত কাজ হয়েছে ঠিক হয় নাই দ্বিতীয়ত হলো যে পরেরটা তো বলাও যায় না আপনি যে সাহস করে বলেছেন ভালো করেছেন আসলে কারণ আমি আর রিপিট করতে চাই না যে ভাতিজি এবং চাচার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক হয়ে গেছে এটা তো কোনো কল্পনাই করা যায় না এটা দুইজনেই তো অন্যায় করেছে এখন তারা কি বিবাহিত না অবিবাহিত এটা দেখার বিষয় এখন ইসলামী শরিয়াত থাকলে তো তাদের প্রচণ্ড শাস্তি হতো এবং বিবাহিত হলে তো আরও মারাত্মক ধরনের শাস্তির মুখোমুখি তারা হতে হতো এই জন্য এটা সামাজিকভাবে এদের বিচার হওয়া উচিত সামাজিকভাবে এদেরকে বয়কট করা উচিত এবং তারাও আল্লাহ তালার কাছে তো অবশ্যই তওবা করতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই এখন আল্লাহ তালা এদেরকে মাপ করবেন কি এটা আল্লাহ তালার বিষয় কিন্তু সামাজিকভাবে এদের বিচারের ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং এই বিচারের পরে তারা আল্লাহ তালার কাছেও তো অবাক করবেন আল্লাহ তালা তো আরও বড় বড় গুণাও মাফ করেন এই জন্য আল্লাহর উপরে ছেড়ে দিতে হবে যে এই গুণ আল্লাহর মা কাছে মাফ করবেন কেন যেহেতু সুরা নেসার ক্লিয়ার আয়াত হলো ইন্নাল্লাহ আল্লাহ ইয়গফিরু আইয়ু সুরা কাবিহ ইয়গফিরু মা দু নালিকালি মাইয়াশা আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা হলে পরে আল্লাহ তালা এটা মাফ করেন না এছাড়া অন্য যে কোনো গুণাকে আল্লাহ চাইলে মাফ করেন এই জন্য আল্লাহর উপরে ছেড়ে দিতে হবে ধন্যবাদ ভাই আপনাকে দুটো ইস্যু নিয়ে আসার জন্য এটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর আল্লাহ জন্য এগুলো থেকে আমাদের হেফাজত করেন দর্শক শুনছিলেন প্রশ্নের উত্তর ইনশাআল্লাহ আমরা একটা ছোট্ট ব্রেকে যাচ্ছি ব্রেকের পরে আবারও ফিরে আসবো ততক্ষণে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় দর্শক বিরতির পরে আবারো ফিরে আসলাম সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা আলোচনা করছিলাম যে আশুরার সাথে কারবালার ঘটনার কি সম্পর্ক কারবালার সাথে কি সম্পর্ক রয়েছে তো শেখ শুরু করেছিলেন আমরা যে আমি বলছিলাম এই কথা যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওয়াফাতের পরে আল্লাহ রাসূলের চারজন খলিফাদের মধ্যে আল্লাহর ফয়সালা তিন তিনজনই শহীদ হলেন উমর রাদি আল্লাহ তালু ফজর নামাজ ইমামতি করা অবস্থাতে শহীদ হলেন ওসমান রাদি আল্লাহ তালু তিনিও ছত্রিশ হিজরি সনে তিনি শাহাদত বরণ করলেন তাকে ঘেরাও করা হলো এবং চল্লিশ হিজরি সনে আলী রাদি আল্লাহ তালু হুসাইন রাদি আল্লাহ তালুর বাবা তিনিও শহীদ হলেন এবং এরপরে মোয়াবিয়া রাদি আল্লাহ তালু তিনি খেলাফতে আসীন হলেন খলিফা হলেন সমস্যা শুরু হলো যখন মহাবিয়া রাদি আল্লাহ তাহ ওনার শেষ জীবনে গিয়ে ঘোষণা করলেন যে তার ইন্তেকালের পরে ইয়াজিদ তার ছেলে খলিফা হবে তখনই সমস্যাটা শুরু হলো এবং এরপরে ইয়াজিদ যখন খেলাফতের আসন গ্রহণ করলেন তখন ইমাম হোসাইন রাদি আল্লাহ তাহ তিনি মদিনাতে ছিলেন তিনি বাইয়াত করলেন না বাইয়াত না করার কারণে ইয়াজিদের প্রতিনিধিরা ওনাকে চাপাচাপি করতে থাকলো শেষ পর্যন্ত তিনি মদিনা থেকে বের হয়ে মক্কায় চলে আসলেন এর মধ্যে হজের মৌসুমও চলে এলো তিনি হজও করলেন এবং হজের পরে আইয়াম তাশরিকের কোনো একদিনে হজেরটা শেষ করে আর কি এরপরে তিনি রওনা করবেন এর মধ্যে হোসেন রাদি আল্লাহ তালু কোফার লোকজনের থেকে প্রচুর চিঠি পেতে থাকলেন বিভিন্ন মিডিয়াতে কয়েকশো চিঠি পেলেন 
তারা বললেন যে আপনি যেমন বাইয়াত করেন নাই আমরাও করি নাই কারণ আপনি ছাড়া আর কারো কাছে আমি আমরা বাইয়াত করব না এরকম চিঠি আসতে থাকলো তখন হুসাইন রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু মুসলিম ইবনু আকিলকে পাঠালেন যে আসলে কুফাবাসীর অবস্থাটা কি তুমি একটু গিয়ে সেখানে দেখো শেষ পর্যন্ত উনি গিয়ে পৌঁছলেন পৌঁছার পরে কুফাবাসী মুসলিম ইবনু আকিলের কাছে তারা বাইয়াত গ্রহণ করলো যে ইমাম হুসাইনকে পাইলাম না কিন্তু তার প্রতিনিধি হিসাবে তোমার কাছে আমরা এখন বাইয়াত গ্রহণ করছি এবং এই খবর ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ তালানোর কাছে এসে পৌঁছলো পৌঁছানোর পরে উনি চিন্তা করলেন যে তাহলে আমি কুফাতে যাই কিন্তু যখন তিনি মক্কা থেকে বের হচ্ছেন তখন আল্লাহ রসুলের অনেক অনেক সাহাবিরা তখন মক্কায় আছেন অনেকে নিশ্চিত করেছেন যে হুসাইন তুমি বের হো না বিশেষ করে আবদুল্লাহ ইবনু জুবাই রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি বললেন যে ইলা আইনা তাজাহাবিয়া হুসাইন তুমি কোথায় যাচ্ছ হুসাইন ইলা কৌ মিন কতালু আবাক ও তান উফি আখিক তোমার কি এমন জায়গাতে যাচ্ছ যেখানকার মানুষেরা তোমার বাবাকে হত্যা করেছে আর তোমার ভাইকে কষ্ট দিয়েছে তোমরা তুমি কি সেখানে যাচ্ছ তুমি যেও না কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ তালান হু কি করবেন যাবেন কি যাবেন না বুঝতে পারছেন না কিন্তু শেষ পর্যন্ত উনি রওনা করলেন এর মধ্যে ইয়াজিদের প্রতিনিধি ছিল সেখানে কুফাতে ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের আর্মিরা তারা সৈন্যরা গিয়ে মুসলিম ইবনু আকিলকে ঘেরাও করলো এবং ঘেরাও করার পরে যারা তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিল কেউ তাকে সাহায্য করলো না একদিন এক রাত যেতে না যেতেই তিনি একা হয়ে গেলেন একা হয়ে যাওয়ার পরে তারা বলল যে তোমাকে আমরা হত্যা করে ফেলব তিনি বললেন যে আমাকে তোমরা অনুমতি দাও আমি যাওয়ার আগে হুসাইন রাদি আল্লাহ তালা আনহু ওনার কাছে একটা চিঠি লেখি তো উনি চিঠি লিখলেন চিঠি লেখে বললেন যে এর যে বে আহলিক তুমি তোমার পরিবার নিয়ে তুমি ফিরে যাও এখানে এসো না ফাইন্না আহলাল কুফাতে কাজাবো কা ওয়া কাজাবো নি আপনি ফিরে যান কিন্তু আনফর্চুনেটলি হুসাইন রাদি আল্লাহ তালহুর কাছে চিঠি নিয়ে যাওয়ার আর কোনো ব্যবস্থা হলো না শেষ পর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি কুফার দিকে রওনা করবেন তিনি রওনা করে আর তার সঙ্গে সাথীদেরকে নিয়ে আসবেন যেহেতু যুদ্ধের জন্য তো তিনি আসছেন না এই জন্য অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে তো রেডি হয়ে আসেন নাই শেষ পর্যন্ত কারবালা নামক স্থানে ওনাদেরকে সারাউন্ডেড করা হলো ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের আর্মিরাই করলো যারা ইয়াজিদের প্রতিনিধিত্ব করছিল শেষ পর্যন্ত ওনার উপরে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হলো তিনি তিনটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন প্রথম প্রস্তাব হলো যে তোমরা কাজ করো আমাকে ইয়াজিদের কাছে যেতে দাও এবং আমরা দুইজনে আলোচনা করে ঠিক করে নিই এমন কোনো কোনো রেওয়ায়তে এসেছে এইভাবে যে বিদায় নিহার রাতে ভাবে এসেছে যে তাহলে আমি তার কাছে বাইয়াত নিয়ে ফেলবো আদ আউ ইয়াদি আলা ইয়াদি এভাবে এসেছে কোনো কোনো রেওয়াতে ভাবে বলা হয়েছে কেউ কেউ বলছেন যে আমরা আলোচনা করে ঠিক করব দ্বিতীয়ত হলো যে তা না হলে এক কাজ করো যে আমি মদিনা থেকে আসছি তো মদিনা ফেরত চলে যাই ঝামেলা ঝামেলা দরকার নাই তৃতীয় তিনি প্রস্তাব দিলেন যে তা না হলে সাগরিম বিন সুগুর যে আমাকে ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো এক বাউন্ডারি এরিয়াতে কোনো এক মানে ইসের এরিয়াতে আমরা চলে যাই যেখানে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানায় চলে যাই সেখানে গিয়ে আমরা সীমানা পাহারা দিই বর্ডার বর্ডার গার্ড হিসেবে আমি সারা জীবন কাজ করি কারণ এটা বড় সোয়াবের কাজ হিসেবে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তারা বলল যে না এই তিনটার কোনোটাই আপনার জন্য আমরা দিব না পথ হলো দুইটা হয় আপনি যুদ্ধ করবেন না হয় সারেন্ডার করবেন এখন হোসেন রাদি আল্লাহ তালহ মনে করলেন যদি তিনি সারেন্ডার করেন তাহলে হক পরাজিত হয় এবং বাতিল সেখানে বিজয়ী হয় যেহেতু তিনি হককে প্রতিনিধিত্ব করছেন বাতিলের কাছে তিনি সারেন্ডার করতে পারেন না শেষ পর্যন্ত জেহাদে শরিক হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না শেষ পর্যন্ত যা হওয়ার হলো এবং ওনার সাথে সঙ্গে সাথীরা যারা ছিলেন আহলি বাইতের যারা ছিলেন প্রায় সত্তর জন সেখানে শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন এবং শেষ পর্যন্ত ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ তালা আনহ তিনিও নিজের রক্তকে ঢেলে দিলেন এবং তিনিও শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন তিনিও এই কারবালার ময়দানে শহীদ হয়ে গেলেন এবং আল্লাহর ফয়সালা এই ঘটনাও আশুরা মহারাম মাসের দশ তারিখে ঘটল এই হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটল এবং সেদিন তিনি প্রমাণ করলেন যে আমরা মুসলিমরা জীবন দিতে পারি কিন্তু বাতিলের কাছে আমরা মাথা নত করতে পারি না কারণ জীবন যখন একবার আল্লাহ দিয়েছেন মরণ আমাদের একদিন না একদিন হবেই কাজেই আমরা মরণকে ভয় করি না আমরা আল্লাহকে চাই এই আল্লাহর জন্য 
আমাদের জীবন এই আল্লাহর জন্য আমাদের মরণ এই আল্লাহর জন্য আমাদের এবাদাত এই আল্লাহর জন্য আমাদের কোরবানি আল্লাহর জন্য আমাদের সব আল্লাহ আমাদের রব এবং এই রবই আমাদের সব সেই প্রমাণ তিনি সেখানে রাখলেন এবং শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন আর আমাদের জন্য তিনি বড় ধরনের রোল মডেল হয়ে থাকলেন যে বাতিলের কাছে হক কখনো মাথা নত করতে পারে না প্রয়োজনে জীবন চলে যায় রক্ত চলে যায় ফ্যামিলি শেষ হয়ে যায় কিন্তু বাতিলের কাছে আমরা কখনো মাথা নত করতে পারি না এই হলো সংক্ষেপে কারবালার যে ঘটনা আরও অনেক বিস্তারিত ঘটনা বলতে গেলে তো অনেক সময়েরও প্রয়োজন কে ওনাকে হত্যা করেছেন তার নাম কি সীমার ছিল কি না না কি সীমার কি জিনিস এরকম বিভিন্ন কথা আছে এরপরে ফোরাত নদীর তীরে পানি নিতে দেওয়া হয় নাই পানির অভাবে বাচ্চা কষ্ট পেয়েছে এর এর অনেক ঘটনা আমরা শুনেছি এবং এর সঙ্গে অনেক ঘটনা পরবর্তীতে অ্যাডও করা হয়েছে ঠিক এইভাবেই কিন্তু কারবালার ঘটনা আমরা জানি এবং বিশেষ করে আমরা যারা ভারতীয় উপমহাদেশের বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তানের তাদের কাছে তো কারবালার ঘটনা আরও বেশি পরিচিত আর বাংলাদেশে বিশেষ করে মীর মুসারাফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু যেটা যে আপনার দুঃখের সাগর বিষাদ সিন্ধু যারা পড়েছেন তারা তো ঘরে ঘরে এক সময় এটা পড়া হতো নজরুলের মহরম কবিতা পড়েন নাই এমন মানুষও তো কম থাকবেন এই জন্য আমরা সবাই জানি এই জন্য এই মহরম থেকে আমাদের শিক্ষার বিষয় হলো যে আচ্ছা শেখ শিক্ষণীয় বিষয় আমরা একটু পরে যাই দর্শক অনেকে আমাদের সাথে কথা বলতে আমরা একটু সেদিকে যাই এবার দর্শক আমাদের সাথে কল করবো ফোন করবেন আমাদের সাথে কথা বলার হয়তো একটু সময় নিব আমরা তারপরে ইনশাআল্লাহ আপনারা লাইনে থাকবেন আমরা ইনশাআল্লাহ ফিরে আসবো কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলেন দেখি তাতে করে আপনার জন্য ভালো হবে এটা কোরআনের দোয়া ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم এই দোয়া আমরা সবাই পড়ি এটা ভালো দোয়া কোরআনিক দোয়া ইনশাআল্লাহ যে চার ঈমান আমল ঠিক রাখবার লাগি মানে কোন দা সকল সময় পড়া লাগবে ঈমান আমল ঠিক রাখার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিয়মিত পড়া জরুরি এবং সাথে সাথে আপনার অন্য অন্য যে সমস্ত সুন্নত আমল আছে এই আমল করা হলো সবথেকে বেশি জরুরি এর সাথে সাথে আপনি এক্সট্রা যেটা আপনি করবেন বোন আপনি প্রতিদিন আপনি ঘুমানোর আগে আয়তল কুরসি পড়বেন আপনি সুরা বাকারা শেষ দুই আয়ত পড়বেন এবং চার কুল আপনি পড়বেন কুল ইয়াহাল কাফেরুন কুল হু আল্লাহ আহাদ কুল আউজ বিরবিল ফালা কুল আউজ বিরবিল নাস এই সুরাগুলো পড়বেন ইনশাআল্লাহ তো আল্লাহ তালা ইমান আমল ঠিক রাখার মানে জি কি নাম আমাদের কাছে একজন মুরব্বী তিনি খুব অসুস্থ দোয়া চেয়েছেন আমরা এই ঘোষণা ইনশাল্লাহ শেষে দিব ইনশাল্লাহ হয়তো তিনি অপেক্ষা করছেন দোয়া চে এবং আমি বলেছিলাম যে ইনশাল্লাহ আমরা অ্যানাউন্স করব আমাদের প্রোগ্রামের শেষের দিকে আমরা এটা করব আমরা পরবর্তী কলার কাছে যাওয়ার আগে একটি প্রশ্ন এক বোন হারলো থেকে ফোন করেছেন তিনি অসুস্থ অনিয়ারে কথা বলতে চাচ্ছেন না তো ওনার ফুফাতো ভাই ইন্তেকাল করেছেন কয়েকদিন তো ফুফাতো ভাই তিনি অবস্থা সম্পন্ন ছিলেন না তার কেন তেমন কোনো সম্পত্তি নেই তিনি প্রচুর নামাজ এবং রোজা কাজা করেছেন বলে তিনি বলেছেন তো এখন মামাতো বোন তিনি চাচ্ছেন তার পক্ষ হয়ে যদিও ওনার তেমন সম্পদ সহায় সম্পত্তি তেমন একটা নেই তারপরে উনি চাচ্ছেন ভাইয়ের পক্ষ থেকে এই কাফারা গুলো আদায় করে দিতে এখন তার জন্য কি করণীয় কিভাবে করতে পারেন কিভাবে করলে ওনার জন্য প্রথমত হলো নামাজের আপনি স্পেসিফিক কাফারার দিকে যাওয়ার প্রয়োজন নাই এবং হাদিসের মধ্যে এটা রিকমেন্ডও করা হয় নাই 
রোজা আপনি একটা ক্যালকুলেশন করতে পারেন বোন যে আপনার যে ভাই ইন্তেকাল করেছেন ওনার কত দিনের রোজা কাজা হতে পারে কত বছরের অথবা কত দিনের আপনি ওই হিসাব করে তিনি কোন দেশে ছিলেন তিনি কি এই এই দেশে ইউকেতে ছিলেন নাকি বাংলাদেশে ছিলেন সেটাও একটা প্রশ্ন যদি তিনি ইউকেতে থেকে থাকেন তাহলে আপনার পক্ষে যা দেওয়া সম্ভব আপনি দিবেন আমরা তো সাধারণত বলে থাকি একটা রোজা যদি কাজা হয়ে থাকে অসুস্থতার কারণে তাহলে এটার ফিদিয়া পাঁচ পাউন্ড ফাইভ পাউন্ড দেওয়ার জন্য আমরা গত দুই তিন বছর থেকে বলে থাকি যদি আপনি মনে করেন যে ওনার দুই বছরের রোজা কাজা হয়েছে তো ষাটটা রোজা কাজা হয়েছে তাহলে আপনি পাঁচ করে যদি দেন তাহলে আপনার তিনশো পাউন্ড দিতে হয় দুই বছরের জন্য যদি আপনার সামর্থ্য থাকে বোন আপনি যা পারেন আপনার ভাইয়ের জন্য আপনি দেন আর সামর্থ্য না থাকলে আল্লাহ তালার কাছে আমরা দোয়া করি যেহেতু তার পক্ষ থেকে দেওয়ার আর কেউ নাই তার নিজেরও সম্পত্তি নাই আল্লাহ তালা যেন তাকে মাফ করে দেন আল্লাহর বান্দাকে আল্লাহ যেন মাফ করে দেন আপনি আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী দিবেন শুধু রোজার জন্য দিলেই হবে বোন নামাজের কাফারার ব্যাপারে স্পেসিফিক কোনো কথা যেহেতু হাদিসের মধ্যে আসে নাই তার জন্য আমরা দোয়া করি যে নামাজ তিনি মিস করেছেন আল্লাহ যেন মাফ করে দেন এটা আল্লাহর হক আর যদি তিনি বেহুশ অবস্থায় থেকে থাকেন ইন্তেকালের আগে যে লোক বেহুশ হয়ে যায় তার উপরে আর নামাজ ফরজ থাকে না সেটাও আর একটা বিষয় আর কি তো ধন্যবাদ আপনাকে শুক্রিয়া জানাই যে আপনার ভাই ইন্তেকাল করেছেন তার জন্য আপনি যে চিন্তা করছেন কিছু করতে চান আল্লাহ তালা আপনার ভালো করুক আল্লাহ আপনার থেকে কবুল করুক আল্লাহ আপনাকে সব দিন আমিন রব্বুল আলমিন ধন্যবাদ ভাই আপনাকে ধন্যবাদ বোন আপনি ফোন করেছেন আপনার এই প্রশ্নের সাথে সাথে হয়তো অনেকেই আমরা উপকৃত হয়েছে এই প্রশ্নের জবাব থেকে আমরা পরবর্তী কলারের কাছে যাচ্ছি কে আছেন লাইনে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম ভালো আছেন আপনি জি ভালো আছি আমার একটা क्वेश्चन আছে আমার জি বলেন এখন মাইন্ডসে যদি হজর একবার আগে দেখে আল্লাহর রাসূল আইয়া হইতো তোমারে হজন ইতাম আই হজন ইতাম আইছি জি তোমারে এরপরে তাই হজর যায় জি स्वप्ने देखे थकें तुम्हें हजे नहीं जाने खुबी भलो लक्षण যিনি এটা দেখেছেন যে ভাই অথবা বোন তিনি আলহামদুলিল্লাহ তিনি লাকি তিনি সৌভাগ্যবান ওনার জন্য কয়েকটা দায়িত্ব এসে যায় সেটা হলো যারাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেন তাদের আমল যেন আরও ভালো হয় এটা তার উপরে দায়িত্ব এসে যায় কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম তো যার তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ দিবেন না সেজন্য আমলটা যেন ভালো হয় এক নম্বরে দুই নম্বরে হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপরে যেন আরও বেশি বেশি করে দরুদ তারা পড়েন اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد আর তিন নম্বরে দায়িত্ব হয়ে যায় যে তিনি হজে যখন গিয়েছেন হজে যাওয়ার পরে হজের যেখানেই যাবেন যখনই দোয়া করবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দোয়ার মধ্যে তিনি সব সময় শরীক করবেন আল্লাহর রাসূলের উপরে সালাত সালাম পাঠাবেন এবং আল্লাহর রাসূলকে দোয়ার মধ্যে শরীক করবেন চার নম্বরে দায়িত্ব হয়ে যায় আজীবন যিনি তিনি যেন আল্লাহ রসুলের সুন্নতের যেন পাবন্ধ হন আল্লাহ রসুলের সুন্নতকে যেন মেনে চলেন এবং আল্লাহ রসুলের সঙ্গে হাসন নাসরের আশা এবং দোয়া যেন আল্লাহ তালার কাছে করেন এটা তার দায়িত্ব হয়ে যায় এই জন্য যাদের মর্যাদা বাড়ে তাদের তো দায়িত্ব বাড়ে আমরা যত বড় হই আমাদের দায়িত্ব বাড়ে এই জন্য যিনি যে ভাই অথবা বোনের স্বপ্ন দেখেছেন তার কিন্তু দায়িত্ব বেড়েছে এই দায়িত্ব আল্লাহ তালা পালন করার তৌফিক দিন অনেক অনেক ধন্যবাদ হাজির সাহেব আপনাকে তার তার দোয়ার সাথে যে তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামকে স্মরণ করবেন সামিল করবেন এটা তো মক্কা মদিনা না শুধু এখানে যেখানে যে কোনো জায়গাতে যে কোনো অবস্থাতে জি জি আমরা পরবর্তী কলার কাছে যাচ্ছি কি আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম হ্যালো मानसिकाइन মানুষের 
মানে মানুষের খেতিও করে আবার আল্লাহ নামনে সৎকা দান খয়রা তো করে ইবাদত বন্দিগি করে আবার মানুষের খেতিও করে জটিল অবস্থা আসলে একটা হাদিস আছে যে রসুল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো ইয়া রসুল্লাহ অমুক একজন মহিলা সে খুব নামাজি খুব দান খয়রাত করে কিন্তু কিন্তু মহিলাটার দুর্ভাগ্য হলো সে তার জিব্বা দিয়ে অন্য মানুষকে কষ্ট দেয় তখন তার কি হবে আল্লাহ রসুল বললেন যদি প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় মানুষকে খেতি করে মানুষের কষ্ট দেয় তাহলে তার ইবাদত বন্দেগি কবুল হবে না হিয়া ফিন্নার এভাবে হাদিসের মধ্যে আসছে আর একজনকে বলা হলো ইয়ার রসুল্লাহ আর একজন আছে খালি ফরজ আমলটা করে নফল সুন্নত বেশি আদায় করে না কিন্তু সে মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে তখন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন হিয়া ফিল জান্না সে জান্নাতি হবে এই হিসেবে শুধুমাত্র এবাদত বন্দেগি করলে হবে না আমাদেরকে আমাদের ব্যবহার ভালো হতে হবে এই জন্য শুধু এবাদত বন্দেগি করে দান খয়রাত করে নামাজ পড়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে না মানুষের ক্ষতি করা যাবে না কারণ মানুষের ক্ষতি করলে পরে আল্লাহ রবুল আলমিন অসন্তুষ্ট হন এবং যারা এভাবে মানুষের ক্ষতি করে তাদের ইবাদত বন্দে গিয়ে আল্লাহ তালা কবুল করেন না সেজন্য আমরা যারা এরকম মানুষের ক্ষতি করি আল্লাহর কাছে খালেস দিলে তবা করি এবং তবা করে ফিরে আসে আপনি মানুষের কি ক্ষতি করবেন আমরা সবসময় বলে থাকি দেখেন আমি যদি মৌলানার দিকে এক আঙ্গুল দেখাই তাহলে চায়ের আঙ্গুল আমার দিকে ফিরে থাকে আমি ওনাকে একবার সাবধান বললে আমার চায়ের আঙ্গুল বলে তুমি চারবার সাবধান তো আপনি একজনের একবার ক্ষতি করবেন আপনার চারবার ক্ষতি হয়ে যাবে ওই যে কথা আছে যে আল্লাহ কার ক্ষতি কে করে যার ক্ষতি সে করে এই জন্য আপনি যদি মানুষের ক্ষতি করেন আপনার নিজের ক্ষতি হয়ে যাবে নিজের ক্ষতি হয়ে যাবে নিজের অসুবিধা হয়ে যাবে এই জন্য আল্লাহর অস্তে আল্লাহর কাছে তবা করি আমরা এবং তবা করে মানুষের উপকার করি কারো ক্ষতি না করি কারণ আমরা অন্যের ক্ষতি করলে ক্ষতিটা নিজের উপরেই আসে অন্যের আসলে ক্ষতি হয় না আল্লাহ তালা তাদের ব্যবস্থা করে দেয় আমি নিজে ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাই নিজে নিজেকে কেন ক্ষতি করব এই কাজ আমরা না করি আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করুন আমি নিরবল আচ্ছা শেখ একটা সাথে একটা প্রশ্ন যারা ভালো কাজও করছেন সাথে সাথে জাকাত সদকা তারপরে নামাজ রোজাও করছেন তো ভালো কাজের সাথে এটা তো ম্যাচ হয় না তো খারাপ কাজগুলো সাথে সাথে থাকার পরেও এই এবাদত বন্দিগি করা ইন্সপায়ারেশনটা এটা কোথেকে পান তারা এটা তো কিছু মানুষের এরকম হবে কারণ খালাতু আমালান সালেহা আল্লাহ তালাও তো এদের ব্যাপারে এভাবে বলেছেন যে খালাতু আমালান সালেহা তারা কিছু আমলে সালে ভালো কাজকে মিশাই নিয়েছে ও আখারা সাইয়া আর অন্য আমল হলো তাদের খারাপ এরকম তো অনেক মানুষেরই এরকম হতে পারে এই ইন্সপাইরেশন এটা হয় হয় কি মানুষের মধ্যে তো রুহ এবং নফসের তো ই চলতে থাকে ফাইট চলতে থাকে তো যখন রুহটা বিজয়ী হয়ে যায় তখন মানুষ ভালো কাজ করে আর নফস যখন বিজয়ী হয়ে যায় বিশেষ করে নফস আম্মারা যখন বিজয়ী হয় তখন তারা খারাপ কাজ করে তো রুহ হয়তো কিছু সময় বিজয়ী হয় নফস অন্য অধিকাংশ সময় বিজয়ী হয় এরকম সিচুয়েশনের কারণে এরকম হতে পারে আল্লাহ আল ধন্যবাদ শেখ আমরা একটা ব্রেকে যেতে হচ্ছে ইনশাল্লাহ আমরা আরো ইনশাল্লাহ দর্শক অনেকেই হয়তো লাইনে আছেন ইনশাল্লাহ বিরতির পরে আপনাদের সাথে কথা বলবো আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকবেন ইনশাআল্লাহ ভালো থাকুন ততক্ষণ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত বিরতির পরে আবারও ফিরে আসলাম দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক ভাই বোন অনেকেই প্রশ্ন করছেন ক্রিসমাস নিয়ে যে অনেকেই বিভিন্ন এরিয়াতে থাকেন যাদের বাচ্চা কাচ্চা আছে স্কুলে যায় এবং তারা ক্রিসমাসের বিভিন্ন প্রোগ্রামে উপস্থিত হয় তো আপনারা বিভিন্ন সময় হয়তো একটু কনফিউজ হন যে কীভাবে কী করা যায় তাদেরকে কীভাবে কি বোঝানো যায় তো এই বিষয়ে কথাবার্তা ইনশাআল্লাহ যেহেতু আগামী সপ্তাহে ক্রিসমাস আগামী সপ্তাহের জন্য এই প্রোগ্রামটা ডেডিকেটেড থাকবে ইনশাআল্লাহ মনে হয় তো ক্রিসমাস তো টোয়েন্টি নো প্রবলেম এরপরেও যারা আছেন আমরা ইনশাআল্লাহ কোয়েশ্চেন রেখে দিচ্ছি এবং আমরা নেক্সট উইকের ব্যাপারে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ 
তো আমরা ইনশাআল্লাহ সরাসরি কলে যাব অনেকেই কল কল করার জন্য অপেক্ষা কলে অপেক্ষা করছেন আসলে আমরা সময় ততক্ষণ দিতে পারবো কিনা দেখি তাতে কত দূর পর্যন্ত যাওয়া যায় কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমার প্রশ্ন আছে কিন্তু আমি ওনি আর সাইরাম নামাসতাম এমনি মাথা কইতে পারমো না আপনি প্লিজ আপনি লাইনটা হোল করেন তারা কন্ট্রোল রুমে আপনার ই করব আমাদের কাছে পরে क्वेश्चन পাস করব बारो फोन कर कमार्शियल रोड दारुलर पास टेलीफोनिक शुक्रिया শুকরিয়া জানানো দরকার এই ধরনের সিনসিয়ারিটি খুব কমই পাওয়া যায় আসলে আলহামদুলিল্লাহ 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 আমরা পরবর্তী কলার কাছে যাওয়ার আগে একটা কোশ্চেন এটা খুব ইমোশনাল উস্তাদ একজন এক বোন যিনি অনিয়ারি কথা বলতে চাচ্ছেন না তো তার একটা বাচ্চা আছে যে বাচ্চাটা ডিসেবল এবং সে আরেকবারও প্রেগন্যান্ট হইছেন তো 4 মাস যখন বাচ্চা বাচ্চার বয়স যখন 4 মাস পেটের মধ্যে তখন সে জানতে পারছে যে সামহাউ এটাও ডিসেবল হবে তো উনি জেনে শুনে এটা মিসকারেজ করে ফেলেছেন এখন ইমোশনালি খুবই কষ্টে আছেন যে আসলে কি করা উচিত ওনার অলরেডি মানে ডিসিশন করে ফেলছেন এটা ইজ ডান মানে ইজ ডান আচ্ছা এখন যেটা করা হয়ে গেছে 4 মাস মানে হলো কতদিন 36 120 দিন না 17 উইকস এক্স্যাক্টলি 17 উইকস মানে হলো তাহলে 4 মাস হলো 120 দিন 120 দিনের বেশি কিনা এটা দেখতে হবে আর কি 4 মাস 1 সপ্তাহ হয় তো আচ্ছা তাহলে 120 দিনের বেশি হয়ে গেছে মনে হয় আসলে 120 দিনের বেশি হয়ে গেলে কমপ্লিকেশনটা একটু বেশি থাকে আসলে উলামায়ে کرام যারা এরকম ডিসিশনের কথা অনেকে বলেন 120 দিনের আগে হলে ভালো 120 দিনের পরে গেলে কমপ্লিকেশনটা বেশি হয় এবং এরপরেও মানে ডক্টরদের একাধিক মতামত নেওয়ার কথা আছে যে এক অপিনিয়ন নিয়ে যেন এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া না হয় তা নেভা দালেস সিস্টার যেহেতু আপনি এটা অলরেডি করে ফেলেছেন এখন তো আর কিছু করার নাই আপনার যেটা করা উচিত আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করা উচিত যে আল্লাহ এই যে কাজ আমরা করেছি এর কারণে যদি আমরা গুনাহগার হয়ে থাকি তুমি গুনাহকে maaf করে দিও আল্লাহ 
এবং ভবিষ্যতে আমাদেরকে ভালো সন্তান আল্লাহ তালা তুমি দিও এবং আপনি পারলে আল্লাহর রাস্তায় কিছু দান করবেন আপনার মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য আল্লাহর জন্য কিছু করলে আপনার মনটাও ভালো হবে এই জন্য কয়েকটা কথা বললাম যে প্রথমে আল্লাহর কাছে খালেজ দিলে তো অবাক করবেন দ্বিতীয়ত আল্লাহ যেন ভবিষ্যতে আপনাকে ভালো সন্তানের মা হওয়ার তো ফিক দেয় সেই দোয়া আল্লাহর কাছে করবেন এবং সন্তান আছে যে অসুস্থ মেন্টালি অসুস্থ এই জন্য আল্লাহ যেন তাকে সুস্থ সন্তানের মা হওয়ার তো ফিক দেয় এবং তিন নম্বরে আপনি আল্লাহর রাস্তায় কিছু দান করবেন বোন এছাড়া তো এখন আর কিছু করার নাই আসলে যেহেতু ঘটনা ঘটেই গেছে এখন জি সেটাই जी बोन अपना जो दया कर इनशाला उत्तम भलो सन्तान माँ बनाबें इनशाला হ্যালো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু আমি মাদানি সাহেবের কাছে একটা প্রশ্ন আছিল আমার জি বলেন আমার প্রশ্নটা হলো এরকম যে আমার হাজবেন্ডের এক বাগনা আছে বাংলাদেশে তার স্বপ্নে দেখছেন যে তার মামায়ে তার দে 20000 টাকা দিরা তার ও টাকা দিয়া একটা গরু কিনে আকিল পাঠিয়া দিরা তেহন কো মাদানি সাহেবের কাছে ওটা তো আমার জিজ্ঞানির আকিল প্রশ্ন করলাম যে এটা কি তার গরু দেওয়া লাগবো নি না টাকা আমরা এরকম মানুষেরা যে স্বপ্ন দেখি এই স্বপ্নের উপরে যে আমাদের আমল করা লাগবে এটা জরুরি না শুধুমাত্র নবী রসুলরা যে স্বপ্ন দেখতেন তাদের উপরে তা জরুরি ছিল ওই স্বপ্নের উপরে আমল করা কারণ নবী রসুলদের স্বপ্ন একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয় শয়তানের পক্ষ থেকে হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই আমরা যারা স্বপ্ন দেখি এই স্বপ্নের উপরে আমাদের জন্য আমল করাটা জরুরি নয় এই জন্য ভাইগনা যে স্বপ্ন দেখছে মামা বিশ হাজার টাকা দিচ্ছে সে গরু কিনে মানে আপনার বাটায় দেয় এটা আপনাদের জন্য আমল করাটা জরুরি নয় তবে এরকম গরিব মানুষকে গোস্ত খাওয়ানো গরিব মানুষকে সৎকা দেওয়া এটা একটা ভালো কাজ এই হিসেবে যদি আপনারা করতে চান করতে পারেন কিন্তু এটা যে আপনাদের করতেই হবে এরকম কোনো অবলিগেশন এরকম কোনো ই নাই আপনাদের উপর এটা জোর করে চাপানো যাবে না যে করাই লাগবে কিন্তু যদি আপনারা মনে করেন যে না আপনারা দিবেন তাহলে দিতে পারেন যেহেতু এটা জরুরি না এই হিসেবে আপনি গরু কিনে বাটায় দিলেও যা পয়সা দিলেও তা একই কথা এই জন্য এটা আপনাদের খুশি যেটাই আপনাদের মন সারে আপনারা সেইভাবেই দিবেন তবে স্বপ্ন দেখার কারণে এটা ফরজ ওয়াজিব সুন্নত কিছুই হয়েছে না এটা নফলের পর্যায়ে রয়েছে আপনি করলে করবেন না করলে কোনো অসুবিধা নেই আপনারা যেটা ভালো মনে করেন সেটা আপনারা করবেন যদি দিতে চান দিতে না দিলে কোনো গুণা নাই কোনো অসুবিধা নাই যদি দেন তাহলে আপনারা গরুও দিতে পারেন টাকাও দিতে পারেন এটা আপনাদের খুশি আপনারা ডিসিশন নেবেন আপনাকে বলুন yeah okay uh -huh. um when he was born about five years ago over mm -hmm. five years ago uh -huh. I, i gave the azan into his right ear uh-huh yeah and the other day when i went to a talk in um lmc uh -huh. he said that um, if you give azan in one ear uh -huh. you give uh, igama in the other ear as well and that i didn't do what did so, you do exactly brother sorry what did you do you have given the azan in the both ear No, I gave it in one ear. One or only right ear. Okay, he that's fine. Yeah. And um, he's, five, he's over five years old now. Uh -huh. And um, I haven't given the ikama yet because uh -huh. I just found this out the other day. So um, okay. should I give the ikama in his ears right now because he's over five years old? Okay, it's and clear. And I wanted to find out about um, tablik. Tablik. Is it bidda? <laughs> tablik. Yes. So, jazakallah okay. khair. Barakallahu so, feek. Make dua for my mom, please. বেবি 
as long as five years gone, it's no need of giving it now. Uh, because uh, if you didn't know, there's no problem. But if another nephew coming, what are you going to be, uh, for example, father of a, uh, you know, the boy or girl, whatever, a baby, then you're going to do that, inshallah. As long as you knew it from the last week, then your action should be implemented from now on. What you missed out, you've been missed out, no problem. Allah not going to give you any, uh, you know, punishment. The, uh, uh, any, and, punishment. And, and any punishment or any sin for that, inshallah. Uh, there, there's many of us we don't know that. Even in uh, villages in, in Bangladesh, what happens? Even uh, the azan is happening loudly. The baby is somewhere else in, uh, uh, inside the house, and azan is giving outside. You know the, uh, the uh, in front of masjid or somewhere. It's it's happening still now, because people don't know. But anyway, brother, you don't have to give iqama now. There's no need of that. Uh, you have done the azan. That should be fine, inshallah. Uh, second thing about the Tabligh jama'at, is it bid'ah? Is really, brother, that will be a bit harsh of uh, saying that, saying is, is everything is bid'ah. There are some of the scholars giving this uh, kind of opinion. My personal opinion is there are some good things this uh, tabligh jama'at uh, doing, definitely. Maybe there are some observations, but there's the same thing happening with all the jama'at. Whichever jama'at you have, available working for da'wah, you name it, but what will be happening every single jama'at, they have some good activities, alhamdulillah, and there are some observations, there are some shortcomings. Uh, that's why my observation is let us appreciate uh, the good of deeds, good action they are doing, and let us correct them for the things, the observation we may have. And that's my observation for uh, most of the jama'at. If we start saying that this, this jamaat is bid'at, then what will be happening? Another group of people coming saying that your jamaat also bid'at. And there will be a problem. That's why I personally don't say that and I don't believe that. Uh, there are some good things definitely they are doing. And it can ha happen is, yes, the good thing they have, let's appreciate. And if we have some observation, let us try to correct them. That's the best idea according to my understanding. Jazakallah khair, brother, for your nice call. I'm the poverty caller. I guess I'm the only key caller. I'm the only person. I'm the discussion to show you what to do. I'm the only person. 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 আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যেমন ইয়ে না ওই হজ আমরা যে হজ থেকে দেশে বা বিদেশে হাজী সাহেবরা আসেন এবং আমাদের জন্য তুফানি আসেন খেজুর এবং এই যে বলে আছি জি বুঝছি এবং জমজমের পানি আমার জানার বিষয়টা হচ্ছে জমজমের পানি এবং ওনারা বলে থাকেন যে জমজমের পানি কিবলা মুখে হইয়া এবং দাঁড়াইয়া খাইতে হবে পান করতে হবে জি তে এই আসলে সুন্দর নিয়মটা কি কারণ সব কিছু তো আল্লাহর নিয়ামত জি পানি বিশেষ করে আল্লাহ তাআলা একটা স্পেশাল নিয়ামত জি জি জমজমের জাযাকাল্লাহ এবং খেজুর সব কিছু নিয়ামত এবং এই যে তেতুলের ব্যাপারটা কি যে তেতুল যে নিয়া আসেন ওনারা তো ফাইসাবে এগুলা কি আসলে এর মধ্যে কোনো इलामिक अनुष्ठान जैगत क्या जमजम पानी जमजम पानी कथा प्रथम रसुल्लाम जो हज कर जमजम पानी टाइम रसुल दाड़ी কাবা ঘরের দিকে ফিরে খেয়েছেন এই জন্য 
সাধারণত আমরা বলে থাকি বা হাজির সাহেবরা বলেন যে জমজমের পানিটা কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পান করতে হয় কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম দাঁড়িয়ে পান করেছেন হজ অবস্থায় ওমরা অবস্থাতে যখন তিনি জমজমের পানি খেয়েছেন সেই হিসেবে জমজমের পানি দাঁড়ায় খাওয়া যেতে পারে কেবলামুখী হয়ে খাওয়া যেতে পারে কিন্তু যদি কেউ বসে খান বা স্বাভাবিক অবস্থাতে খান তাতেও কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু এটা দাঁড়িয়ে এবং কেবলামুখী হয়ে খাওয়াটা যায় যাচ্ছে তাতে কোনো অসুবিধা নাই এবং জমজমের পানি যেহেতু এটা আল্লাহর স্পেশাল নিয়ামত হাদি এক হাদিসের মধ্যে এসেছে মা ও জমজম লিমা সুরি বালা এই হাদিসকে অনেকেই গ্রহণযোগ্য হাদিস হিসেবে বলেছেন এবং এর অর্থ হল জমজমের পানি যে উদ্দেশ্যে খাওয়া হয় আল্লাহ তালা এই নেক উদ্দেশ্যকে আল্লাহ তালা সফল করেন অনেকের অসুস্থতা থাকে নানান রকম অসুখ বিসুখ থাকে সেজন্য খাওয়া যেতে পারে খেজুরের ব্যাপারে বিশেষ করে আজওয়া যে খেজুর এটার ফজিলতের কথা হাদিসের মধ্যে এসেছে মদিনা যে আজওয়া খেজুর হয় রসুল্লাহ সরসাল্লাম এই ফজিলতের কথা বলেছেন এটা খুব এক্সপেন্সিভ এই জন্য এটার ফজিলত আছে খেজুর যেহেতু সেখানে পাওয়া যায় অ্যাভেলেবেল এই হিসেবে হাজিরা হাদিয়ায় নিয়ে আসেন বিশেষ করে আজওয়ার ফজিলতের কথা হাদিসের মধ্যে এসেছে এটা যদি আজওয়া খেজুর হয় কালো ছোট খেজুর যেটা আজওয়া হিসেবে আসে সেটা ফজিলত এসেছে এটা আমরা খেতে পারি ফজিলতের কথা যেহেতু হাদিসে এসেছে সেইভাবে আর অন্যান্য যত খেজুর আছে কিছু কিছু হাদিসের মধ্যে পুরো মদিনার খেজুরের কথাও এসেছে আপনারা খেজুরে এইভাবে খেতে পারে তেঁতুল যেটা আপনি বলেছেন তেঁতুল এটা স্বাভাবিক একটা জিনিস সেখানে পাওয়া যায় মিষ্টি তেঁতুল এটা এখন লন্ডনে প্রচুর পাওয়া যায় বিভিন্ন জায়গাতে এই জন্য এটা অনেকে অ্যাভেলেবেল দেখে হাদিয়া হিসাবে হাজিরা নিয়ে আসেন কিন্তু এটার আলাদা কোনো মর্যাদা আলাদা কোনো কিছু আছে বলে আমার জানা নেই আসলে তিনি ফারিহা নামের অর্থ জানতে চেয়েছেন এবং ওয়াহিদুল আমিনের অর্থ ফারিহা মানে তো হলো খুশি হওয়া হাসি খুশি থাকে যে মেয়ে সে হলো ফারিহা আর ওয়াহিদ মানে হলো একক যে আর কি আল আমিন অর্থ হলো যে বিশ্বস্ত সাথে সাথে আমি আপনাদেরকে বলছি যে আমাদের একজন মুরব্বী তিনি অসুস্থ অবস্থাতে আছেন হাজি মোহাম্মদ ফাইয়াজ উদ্দিন সাহেব তিনি অসুস্থ অবস্থায় আছেন তিনি নাম্বার ওয়ান ব্রিকনেল হাউজে থাকেন লন্ডন ইউনে তিনি দোয়া চেয়েছেন আমাদের সবার কাছে সব আমরা দর্শক ভাই বোনদের কাছে ওনার অসুস্থতার জন্য দোয়া চাই তিনি আল্লাহর রাস্তায় কিছু দানও করেছেন এবং আমাদের কাছে দোয়া চেয়েছেন শেখ মাদানি আমরা আসলে শেষ করতে পারলাম না অনেক ভাই কলেজ ছিলেন এবং এই কথা হয়তো হয়তো শেষ হয়নি ইনশাআল্লাহ আর দর্শক আমাদের সাথেই থাকবেন আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত আগামী সপ্তাহে ইনশাআল্লাহ আমরা ক্রিসমাস নিয়ে আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ আমাদের সবাইকে সুস্থতা দান করুন এই কামনা করে শেষ করছি আজকে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ